ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സാർ സെൻറ്റേ സ്റ്റുഡൻസ് സെൻറ്റർ മടത്തുംപടി അൻപത്തും വലിയ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫോർ ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോസ് ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് സെൻറ്റേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് ഇൻ കേരള പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് ലെസൺസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ചാപ്റ്റർ വൺ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ എടുക്കാറേയില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ വെരി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ വൺ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ദ ടോപ്പിക്സ് ടു ബി കവേഡ് ഇൻ ദിസ് ലെസൺ ആർ വാട്ട് ഈസ് ഫിസിക്സ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ നേച്ചർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ലോസ് ഇത് രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ സീരീസിലൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ പാർട്ട് വൺ വാട്ട് ഈസ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഫിസിക്സ് എങ്ങനെ വരുന്നു ഫിസിക്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരാൾ ഓടുകയാണ് കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു വളർത്തുന്ന പട്ടിയും ഒരു നായ നായയും ഓടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഓടുകയാണ് വെൻ വി വാക്ക് ഓർ റൺ അവർ മോഷൻ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത് നമ്മുടെ മോഷൻ നമ്മുടെ ചലനം അത് ഫിസിക്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റർ പ്രഷർ കുക്കർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ടി വി പിന്നെ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ മൈക്ക് ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് യൂസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റർ പ്രഷർ കുക്കേഴ്സ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ടെലിവിഷൻ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എക്സെട്രാ or all designed on the principle of physics ningal samsarikkumbo shabdam porthu varu le ee sound enginiyana sanjirikkunathu adinde details okke ningal 10th class il padichirundho le and intensity loudness uchcha nakke parayandu idine kurichu padikkunathu physics aanu sound upayogichu nammal sonar sound navigation and range kappalukal povumbo കടലിൻ്റെ ആഴം ഇതൊക്കെ അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ അൾട്രാ സോണിക് സൗണ്ട് സ്കാനിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ വെൻ വി സ്പീക്ക് വി പ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വിച്ച് ലൈക്ക് പിച്ച് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആർ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കൂ പിന്നെ ഈ പറയണ ഒന്നുമില്ല സോ ഏറ്റവും വലിയ ആ ഒരു സംഭാവന നൽകിയത് ഫിസിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദാറ്റ് വി യൂസ് ഇൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു സമ്മാനമാണ് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും അയ്യോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കപ്പലുകൾ വിമാനം കാറുകൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫിസിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒത്തിരി ഉപയോഗങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി കണ്ടോ ഇത് കൊയ്യുന്ന മെഷീനാണ് അതായത് നിരവധി മെഷീനുകൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ലോസ് ഒക്കെ സഹായമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ക്രിക്കറ്റ് കളി എടുത്താൽ തന്നെ അതിനകത്ത് അടിക്കുന്നു ഫോഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിലേക്കൊന്ന് നീങ്ങുന്നു ഇതൊക്കെ ഫിസിക്സിലെ ലോസും ഫിസിക്സിൻ്റെ കുറേ എന്താ പറയുക ചിന്തകളൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളൊരു ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏതൊരു സ്പോർട്സ് ഐറ്റം നിങ്ങൾ എടുത്താലും അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഫിസിക്സ് ലോസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെയിലി ലൈഫിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ പുറത്ത് കാണുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറി
ഫിസിക്സിലൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് സാർ എന്താണ് ഫിസിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ഫിസിക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സയൻസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു നോ അറിയുക ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക നിരീക്ഷിക്കുക നിരീക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് അത് പരീക്ഷണം ചെയ്യേണ്ടി വരും പരീക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തണം വീണ്ടും നമ്മൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സയൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അറിയുന്ന ഒരുപാട് സയൻസുകളുണ്ട് ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് എന്ത് ഫിസിക്സ് ക്ലിയർ ഫിസിക്സ് കംസ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഫിസിക്സ് വിച്ച് മീൻസ് നേച്ചർ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഫിസിക്സ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നേച്ചർ പ്രകൃതി എന്നാണ് സോ ഈസ് ഫിസിക്സ് ദ സയൻസ് ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണോ ഫിസിക്സ് ഓക്കെ വെയ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബയോളജി ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൺഫ്യൂസ് ആവും ബയോളജി അല്ലേ സാർ നാച്ചുറൽ സയൻസ് അതെ ബയോസ് ഇൻ ദിസ് വേർഡ് ബയോളജി ബയോസ് മീൻസ് ലൈഫ് and logos means the study of so biology means the study or the science of life life ne kurichulla padaram aanand biology ivide nammal nature nature nu vaakku nammal ivide uddheshikkunnathu whole the universe ellam ulpadiyana bhoomiyum bhoomiyude chuttinum porthu okke ulpadi ellathine ulpadiyana nammal nature kondu ivide mean cheynathu angane aanengil the word used nature to refer to the whole external universe ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളതും അതിനകത്തുള്ളതുമായ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് അതിനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ സയൻസാണ് എന്ത് ഫിസിക്സ് ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സയൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ പദാർത്ഥത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ മോഷൻ അതെങ്ങനെ ചലിക്കുന്നു എസ് വെൽ ആ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം അതിൻ്റെ സ്ഥാനവും ടൈമും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഫിസിക്സ് ക്യാൻ ബി തോട്ട് ആസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് attempts to describe and explain our universe manushir nammale chuttupaadukale kurich explain cheyanayittu ubhayogicha allengi adinu vendi shramicha or margam aanu physics udaharanam parnal nammade aagasthante neelinara allengi kadalinte neelinara endana enginiyana actually avada neelinara alla adu or thonnalana adinte explanation physics aanu appo nammale chuttumulla universe ne kurichulla അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതും അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതുമാണ് ഫിസിക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ സോ ഫിസിക്സ് ഹാസ് മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് സം ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്സ് വേവ്സ് ലൈറ്റ് ഹീറ്റ് കൈനിമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഫിസിക്സ് ഒരു വലിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്തിന് ബേസ് ചെയ്താണ് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് പരീക്ഷണങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ അതിൻ്റെ അളവുകൾ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് മാത്സും ഫിസിക്സും വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ മാത്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യും അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നു വിത്ത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം പർപ്പസ് മീൻസ് ആവശ്യം ഫൈൻഡിങ് കണ്ടെത്താൻ കോൺസ്റ്റിറ്റീവ് ഫിസിക്കൽ ലോസ് ഫോർ എവ്രി തിങ് അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഫിസിക്സ് ലോ ഉണ്ടാവും എവ്രി ആക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഒരു ലോയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോയാണ് ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും ഒരു പ്രതി പ്രവർത്തനം ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ലോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ് എവ്രി ബോഡി ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ റെസ്റ്റ് മോഷൻ ലെസ് കമ്പിൾ വാൻ എക്സ്റ്റേൺ ആൻഡ് ബാലൻസ് ടു ഫോഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ലോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഫ്രം നാനോ വേൾഡ് ചെറിയ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ഏറ്റവും ആറ്റം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആറ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ മൈക്രോസ് മൈക്രോസോമോസ് മുതൽ മുതൽ ടു ദ പ്ലാനറ്റ്സ് പ്ലാനറ്റ്സ് സോളാർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഗാലക്സീസ് ദാറ്റ് ഓക്യൂപ്പൈ ദി മൈക്രോ
മൈക്രോ ചിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം മൈക്ക് മൈക്രോ കോസ്മോസും അതുപോലെ മാക്രോ കോസ്മോസും രണ്ട് വീട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ട് മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുത് ആറ്റം അത് അതിനേക്കാളൊക്കെ ചെറുത് നാനോ നാനോ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുത് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാനറ്റ് സോളാർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ വലിയതാണ് ഗാലക്സീസ് ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് വരെ പഠിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മോഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പേസ് എങ്ങനെയാണ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ലോസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അളവുകളിലൂടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് കറക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫിസിക്സ് ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന കറക്റ്റായിട്ടും പ്രിസൈസ് വളരെ കറക്റ്റായിട്ടും വിശദീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്ന സയൻസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് ഇത് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫിസിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദ സ്കൈ ഇസ് ബ്ലൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കൈ ബ്ലൂ ആവുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ട് സ്കൈ ബ്ലൂ ആവുന്നത് നമ്മുടെ അറിയാം പ്രകാശത്തിൽ എഴുതുന്ന നിർണ്ണങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ബ്ലൂ വൈൽഡിൻ്റെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് അതിനകത്ത് ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞാൽ അവർ എന്താണ് സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കുകയും അവരുടെ ഒരു ഒരുമിച്ച് എല്ലാ കളറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ആ നീലയായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി സ്കൈ ബ്ലൂ അല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ കടലിലും ഓക്കെ ദൻ വൈ റെയിൻബോസ് ഹാവ് കളേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റെയിൻബോയിൽ കളേഴ്സ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വൈ സ്റ്റീൽ ഷിപ്പ്സ് ഫ്ലോട്ട് എന്താണ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഷിപ്പ് കടലിൽ പൊന്തി കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ട് ആറ്റം ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ മേഡം ആറ്റം ന്യൂക്ലിയർ എന്ത് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കണം ആറ്റം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺ എന്ത് വെച്ചാൽ മേഡ മേഡ പേരേക്കണേ അതൊക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കാര്യങ്ങളാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠി പഠിക്കുകയും അതുപോലെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഗാലക്സി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്ര സാഹചര്യമാണ് ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ക്ലിയർ സോ ഫിസിക്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ക്ലാസിക്കൽ അഥവാ ഓൾഡ് ഫിസിക്സ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് ഈ ഓൾഡ് ഫിസിക്സിന് പ്രത്യേകത അത് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അന്ന് പഠിച്ചിരുന്നത് ഏകദേശം ഫിസിക്സ് ബിഫോർ എയ്റ്റി നയൻറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിന് മുന്നേയുള്ള ഫിസിക്സ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റി നയൻറ്റി അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ഓൾഡ് ഫിസിക്സിൽ എന്താണ് മൈക്രോ ആയിട്ടുള്ള നാനോ ടെക്നോളജി ഇതൊന്നുമില്ല വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ അതൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആസ് എ ക്ലാസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഫിസിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് കവർ ഇൻ ദിസ് നോട്ട് ദിസ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലാണ് മനസ്സിലായോ എന്നാലും അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ പാർട്ട് വൺ കഴിഞ്ഞു പ്ലീസ് വിസിറ്റ് പാർട്ട് ടു സ്കോപ്പ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ